السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد شنو تدني بها يا أمراض كي إن شاء الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله এ কালিমার অর্থ এবং তার দাবি এ সম্পর্কে আলোচনা করব সম্মানিত ভাইরা আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি ইবাদত বন্দেগি ফরজ করেছেন যে কালিমার মাধ্যমে আমরা ইবাদতকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই করতে পেরেছি সেই কালিমা হলো কালিমা তত্ত্বি কেননা আমরা খুব ভালো করে জানি নবী মহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি মক্কাতে তেরো বছর তিনি কালিমারই দাওয়াত দিলেন এজন্য যে কালিমা যদি সুন্দরভাবে না বুঝে তাহলে ইবাদত বন্দিকে সুন্দর করতে পারবে না আজকের সমাজে বিশেষ করে আমাদের কথা আমরা বলবো অনেক এমন এমন অনেক ভাই রয়েছেন যারা কালিমাত তাওহিদ এই কালিমাত তাওহিদের অর্থ বুঝেন না তার মর্ব বুঝেন না তার দাবি বুঝেন না এজন্য যে তাদের মাঝে পরিবর্তনও দেখা যায় না কালিমার দাবিদার কিন্তু পরিবর্তন দেখা যায় না যে ব্যক্তি কালিমা বলবে কালিমাত তাওহিদ তার পূর্ণ জীবনের পরিবর্তন ঘটবে নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন তাদেরকে কালেমাত তাওহিদের দাওয়াত দিলেন তাদের মাঝ থেকে যারা তাওহিদের দাওয়াতকে কবুল করলো না তারা বিভিন্ন ধরনের কথা বলেছিল আল্লাহ সুফানা হুয়া তালা তাদের কথাগুলো তিনি নকল করেছেন তারা বলা বলি শুরু করে দিল যেটি আল্লাহ সুফানতুল্লাহ সুরা সদের পাঁচ নম্বর আয়াতের সদ করেছেন যে কি ব্যাপার মোহাম্মদ আমাদের যত ইলাহ আমরা আল্লাহ ছাড়া অনেক ইলাহ উপাস্যের উপাসনা করে থাকি ইবাদত বন্দি করে থাকি আর তিনি সকল উপাস্যকে বন্ধ করে বাদ দিয়ে একমাত্র এক ইলাহ এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলে ইন্নাহাদ এটি বড় আশ্চর্যজনক কথা এটি বড় আজব কথা এটি আমরা গ্রহণ করব না এটি আমরা গ্রহণ করব না কেননা তারা লা ইলাহ ইল্লাহ এর মর্ম বুঝতে পেরেছিল অর্থ বুঝতে পেরেছিল লা ইলাহ কোনো ইলা নাই আই লা মাহবুদ কোনোই মাহবুদ নাই বেহাকিন সত্য কোনো মাহবুদ নাই ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া এটি হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাহ অর্থ মাবুদ অনেক আছে পৃথিবীতে মাবুদ কিন্তু অনেক আছে কিন্তু সত্য যে মাহবুদ সে মাহবুদ হলেন একমাত্র আল্লাহ সুফান মাহবুদ কাকে বলে মাহবুদ বলা হয় যার ইবাদত করা হয় যদি গাছের ইবাদত করা হয় তাহলে গাছটা হবে মাহবুদ কখন আমাদের সমাজে মাছের ও ইবাদত করা হয় মাছের পূজা করা হয় আছে না এই ধরনের গজার মাছ আছে তখন সে ওই মাছ হবে তার মাহবুদ এই জন্য কখনো চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র এগুলো মাহবুদ হতে পারে যদি তার ইবাদত করে কেননা এ ধরনের ধর্ম তো পৃথিবীতে আছে যারা তাদের মনে যা চাই সেটির পূজা শুরু করে দেয় সেটির পূজা শুরু করে তাদের তাহলে মাহবুদেরও শেষ নাই ইবাদত যার করে সেই ইবাদত তারা এমন জড় পদার্থ কখনো কখনো মানুষকে কখনো মানুষের অঙ্গকে নজুবিল্লা মিন যায় আমাদের এবং তাদের মাঝে পার্থক্যই হল আমরা ইবাদত করি এক আল্লাহ আর তারা ইবাদত করে বহু আল্লাহ বহু উপাস্য বহু ভগবানের এই তো হলো পার্থক্য এই জন্য কালিমাত ইল্লাহ যখন যারা ঈদ কালিমার দাবিদার হয়েছেন নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে এসে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন যে আমার প্রতি কি কি করণীয় রয়েছে কি কি করতে হবে ফরজ কি নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সুন্দর করে তাদেরকে বুঝিয়েছেন যে ফরজ যত নামাজ রয়েছে ফরজ নামাজ আদা করতে হবে রমজান মাস আসলে রোজা রাখতে হবে অর্থ সম্পদ যদি 
জাকাতের পরিমাপে পৌঁছে তাহলে জাকাত দিতে হবে এগুলো কিন্তু ফরজি ইবাদত এগুলো আল্লাহ নবী বুঝিয়েছেন এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন আল্লাহ নবী সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন তিনি চলে যাচ্ছিলেন আল্লাহ নবী বললেন আফলাহাইন সদাক ওই ব্যক্তি যদি সত্য বলে তাহলে সে মুক্তি পেয়ে গেছে সফল কাম হয়েছে যদি সত্য বলে তিনি কসম করে বলেছেন যে আল্লাহ নবী যা বলেছেন আমাকে নামাজের বিষয়ে আমি কখনো নামাজ ছাড়ব না রোজার বিষয়ে কখনো রোজা ছাড়ব না হজের বিষয়ে কখনো হজ ছাড়ব না কালিমার দাবি আল্লাহ নবী সাথে সাথে বলে দিলেন যদি আসলে সত্যই বলে যে ছাড়ব না পরিপূর্ণভাবে ইবাদত বন্দিগি করবে কালিমা তাহিদের দাবি মেনে নেবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে সুফান এই জন্য এই কালিমা ব্যক্তিকে জান্নাতে নিয়ে যায় এই ব্যক্তিকে দুনিয়াতে যেমন তার চলার পথকে সুন্দর করে পরকালে তার জন্য জান্নাত সহজ করে দেয় এই হলো ক্যালিমা ক্যালিমাত তৌহিদ এই জন্য ক্যালিমাত তৌহিদ বা তৌহিদের জ্ঞান ক্যালিমা তৈয়বা উত্তম বাণী এই উত্তম বাণীর জ্ঞান আমাদের সবার প্রতি প্রথম যে ফরজ সেটি হচ্ছে এই ক্যালিমা সম্পর্কে জানা ফরজ যদি ক্যালিমার অর্থ না বুঝে তাহলে যত নেবী এবং রসুল গণ এসেছেন তাদের প্রোগ্রাম বুঝতে পারবে না এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহর সাথে অন্য কেউ ডাকবে আল্লাহর সাথে অন্য কেউ ডাকবে আল্লাহর শেষদা অন্য কেউ দেবে যেগুলো কামনা করা দরকার আল্লাহর কাছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে কামনা করবে আজকে সমাজে আছে না আল্লাহ আকবর শিরকে ভরপুর আমাদের দেশ বাংলাদেশের দিক দিক যদি আমরা একটু আলোচনা করি শেষ দেওয়া হচ্ছে কান্নাকাটি হচ্ছে নজর মান্যত দেওয়া হচ্ছে সন্তানও চাওয়া হচ্ছে সব কিছু মনে হচ্ছে যে না তারা দিতে পারে এটি হচ্ছে কালিমা বিরোধী কর্ম যে ব্যক্তি কালিমা বলবে এগুলো করতে পারবে না কেননা সে সাথে সাথে বলবে ইয়া কানা আবু দোয়া ইয়া কানা ইয়াল্লাহ একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই তুমি ছাড়া কাউরও ইবাদত করি না যেটি কালেমার দাবি আল্লাহ ছাড়া সত্যি কাহার কোন উপাস্য নাই মাহবুদ নাই इबादतरोधी जोधरण इबादत रही उपासना रही সবগুলো থেকে তোমরা বিরত থাকো এটি ছিল সকল নেবী এবং রসুলের দাওয়াতের মূল পয়েন্ট কালিমা তৌহিদ কালিমা তৈবার দাওয়াত ছিল কালিমা তৈবার দাওয়াত ছিল আজকে যদি আমাদের এই কালিমা শুধুমাত্র কখনো কখনো মুখ দিয়ে উচ্চারণ হয় কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস নাই যদিও বিশ্বাস থাকে কর্মে পরিণত করেন না যদি কোনো ব্যক্তি এই কালিমা বলেন মুখ দিয়ে অন্তর বিশ্বাস না থাকে তাহলে সে পরিপূর্ণ ইমানদার নয় ইমানদার নয় ইমানদার হতে হলে মুখ দিয়ে যেমন ভাবে বলবেন অন্তরে থাকতে হবে যেটি মুখ দিয়ে বলবেন অন্তরে রয়েছে সেটি কর্মেও পরিণত করতে হবে কর্মেও কর্মে পরিণত করতে হবে কেউ যদি মুখ দিয়ে বলে যে না আল্লাহকে এক বলে মেনে নিয়েছি অন্তরও আমার আছে এক আল্লাহর তাহলে কর্ম করতে হবে ইবাদত বন্দে কি ইবাদত বন্দি করতে হবে তাদেরকে অন্য কিছুর আদেশ করা হয়নি যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে দিনকে তার জন্যই নির্দিষ্ট করবে এখন ইষ্টভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে এই বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যেমন কালিমাত তৌহিদ যে ব্যক্তি কালিমাত তৌহিদ সুন্দরভাবে বুঝেছে সেই একমাত্র সফল কাম হতে পারে সফল হতে পারে এই জন্য কালিমাত তৌহিদের অর্থ বুঝতে হবে মর্ম বুঝতে হবে আমাদের সমাজে জিজ্ঞেসবাদ করলে অনেকে বলতে পারে না সুন্দর করে বলতে পারে না লা ইলাহ ইল্লাহ এই কালিমার অর্থ কি অনেকে এইভাবে বলেন আল্লাহ ছাড়া আর মাহবুদ নাই না এটি সঠিক নয় আরো সুন্দর করে বলতে হবে 
আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাহবুদ নাই সত্যিকার লাগাতে হবে যদি মাহবুদ নাই বলা হয় তাহলে ঠিক হবে না কারণ অনেক মাহবুদ আছে তো সত্য মাহবুদ নাই সত্য সত্য মাহবুদ নাই এই জন্য ওলামাগণ এই কালিমার সুন্দর করে অর্থ বলেছেন যে কেউ যদি শুধুমাত্র এতটুকু বলে যে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া মাহবুদ নাই তাহলে এই কালিমার অর্থ পূর্ণ হবে না এই কালিমার অর্থ পূর্ণ হবে না বরং পূর্ণ করতে হবে বেহাক্তিন যে সত্য কোনো মাহবুদ নাই আসলে সত্য কোনো মাহবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া মাহবুদ তো অনেক আছে আমরা বলেছি মাহবুদ বলা হয় যার ইবাদত করা হয় যার ইবাদত করা হয় সেই হচ্ছে মাহবুদ এই কালিমাতে সন্দ পোষণ করা যাবে না কেউ যদি অন্তর দিয়ে বলে আর আমল না করে সন্দ থেকে থাকে তাহলে সেও মুসলিম নয় মহমেন নয় অন্তর দিয়ে বলতে হবে একনিষ্ঠ সাথে বলতে হবে এই জন্য নবীসাল্লামের কাছে এই কালিমার ব্যাখ্যা চাওয়া হলে আল্লাহ নবী সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন দিন সম্পর্কে যে তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আনাইয়ার অর্থ জানো সাহাবক বললেন আল্লাহ রসুল আলম আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল ভালো জানে নবী সাল্লাহ আলী ওসালাম সুন্দর করে বলে দিলেন যে এই কালিমার অর্থ হলো নামাজ কায়েম করা জাকাত দেওয়া জাকাত দেওয়া তাহলে নামাজও কায়েম করতে হবে এই কালিমার দাবি তাহলে এই কালিমার দাবি রয়েছে যেই দাবিগুলো রয়েছে সেগুলো হলো যত ফরজ যত ফরজ আমল রয়েছে এই কালিমার দাবি হলো সে আমলগুলো সুন্দর করে করতে হবে যথার্থ করতে হবে নিজের মন মতো করা যাবে না আজকে তো আমাদের ইবাদত বলি ইবাদত বন্দিগিগুলি কখনো কখনো রুটির মাফিক হয়ে গেছে এমনি যেতে হবে তাই যাই কখনো কখনো যাই কিন্তু আল্লাহ সুফার তালা যেইভাবে ফরজ করেছেন সেইভাবে কিন্তু আদা করা হয় না এই ক্ষেত্রে কালেমার দাবি তিনি পূর্ণ করেননি আল্লাহর কাছে মুক্তি পেতে কঠিন হবে মুক্তি পেতে কঠিন হবে যে ব্যক্তি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে আর যদি বলে ভাই ইমান ঠিক আছে নামাজ না পড়তে পারি তাহলে কিন্তু বেগতিক হয়ে যাবে সুন্দর কথা বলেনি সুন্দর কথা বলেনি এটি আসলে যারা মিথ্যাবাদী তাদের কথা তাদের কথা যদি বলে থাকে যারা সুন্দরভাবে বলে দাবি দেয় তাহলে তো কর্ম থাকতে হবে কর্ম ছাড়া কিভাবে দাবি দিতে পারে কর্ম ছাড়া কিভাবে দাবি দিতে পারে দাবি দেওয়ার সাথে সাথে কর্ম পালন করতে হবে এই জন্য এই কালেমার দাবি সুন্দরভাবে বোঝা আমরা শেষ করব যেহেতু সংক্ষেপে আলোচনা ইনশা আল্লাহ আজকে আমাদের নবী মুসাল্লাহ আলী ওসালাম থেকে একটি আমরা হাদিস পড়বো যে হাদিসটি সহি মুসলিম হয়েছে আল্লাহ নিয়ে বলেছেন যে আমার সাফাত পেয়ে ধন্য হবে কাল কেয়ামতের দিন তারা সাফাত পাবে যারা কালিমা পাঠ করবে সবাই কিন্তু আল্লাহ নবী সাফাত পাবেন না সবাই কাল কেয়ামতের দিন মুক্তি লাভ করবেন না মুক্তি লাভ করবেন কারা যারা কালিমা তত্ত্ব হিদ বলেছেন হৃদয় দিয়ে অন্তর দিয়ে মন উজাড় করে কালিমা তত্ত্ব হিদ বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কে মেনে নিয়েছেন নবী মুসাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ করেছেন কেন না কালিমা তত্ত্ব হিদ কালিমা তত্ত্ব শাহাদাহ পরিপূর্ণ হয়ে বলতে হবে আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ প্রথমে সাক্ষ্য দেবে আল্লাহর আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নাই আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি হলেন আল্লাহর রসুল বার্তাবাহ নবী তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে দিন নিয়ে এসেছেন এটি আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি কেউ যদি দুটি জিনিসকে মেনে নিতে পারে কোরআন এবং সুন্নাকে সে শুধুমাত্র কালকে আমাদের দিন সাফাতও পাবে জান্নাতিও হবে না হলে যারা শুধুমাত্র মুখ দিয়ে কালিমা বলেছে অন্তরে তাদের ছিল না এই জন্য আল্লাহ নবী আরো বিশেষভাবে বলেছেন খল ইসন মিন কল বিহি সে একনিষ্ঠভাবে অন্তর দিয়ে বলবে কালিমা লাহাইল্লাহ অন্তর দিয়ে বলবে কেউ যদি অন্তর দিয়ে না বলে তাহলে আসলে মূলত কালিমাই সে বলেনি কালিমা বলেনি মুখ দিয়ে তো অনেকে বলতে পারে আমরা এই কথা বলতে পারি কোন বিধর্মী যদি শুধু বলে লা ইলাহা ইল্লাহ তাহলে কি সে মুসলমান হয়ে গেল 
আমাদের দেশে আছে তো অনেক সময় অমুসলিমরা ভিক্ষা করতে আসে এসে কিন্তু এইভাবে বলে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ কেননা আমাদের ওই ভিক্ষা ভিক্ষা বৃত্তির এটা শব্দও বটে বাক্য হয়ে গেছে যে কি বলে ভিক্ষা চাইবে বলে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ হিন্দু ওরা ভিক্ষা নিতে এসেছে বলে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আপনারা থিওরি দেখি সেও মুসলিম না সে মুসলিম নয় মুখ দিয়ে বলতে পারে তার অন্তরেও নাই আর যদি অন্তরে থাকেও সে আমলে রূপ দেয় না এই জন্য সে মুসলিম নয় মুসলিম নই এই জন্য কৌলুন বিল্লিসান হতে হবে মুখ দিয়ে উচ্চারণ ও তসদিক জেনান আর হৃদয়ে পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে জাল্লা ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নাই এই জন্য আমার জীবন মরণ সব কিছু একমাত্র আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি কথা বলতে পারবে অন্তর দিয়ে বলেছে সব কিছুকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করতে পারবে নির্ধারণ করতে পারবে সে হলো মেন সে হলো সে মেন আল্লাহ সুফান তারা বলেছেন কোল ইন্না সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি লিল্লাহ রব্বিল আলমিন হেন আপনি বলে দিন কোল ইন্না সলাতি আমার সলাত আমার দোয়া প্রার্থনা ইবাদত বন্দেগি ও নুসুকি এবং আমার কুরবানি দান খেরা যত আমার আত্ম উৎসর্গ রয়েছে নুসুকি ও মাহিয়া আমার পূর্ণ জীবন আমার জীবনে কি আছে যা কিছু আছে খাওয়া দাওয়া চলা ফিরা সব কিছু এগুলো কার জন্য করি একমাত্র আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য নয় দুনিয়ার কোন আমরা খাই কেন আল্লাহর জন্য খাই আল্লাহর আল্লাহর জন্য আমরা বাঁচি আল্লাহর জন্যই আমরা এই দুনিয়াতে আছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তার ইবাদত বন্দিগির জন্য অতএব আমি তার ইবাদত বন্দিগির জন্যই এই দুনিয়াতে আছি দুনিয়ার কোন স্বার্থে নাই অন্য মানুষের কোন স্বার্থে আমি দুনিয়াতে আসিনি অন্যের কোন কল্যাণ করে দিতে আসিনি আমার কল্যাণ সাধন করতে আসিনি আর যদি আমার কল্যাণ সাধন করি তাহলে রবের আনগত্য করে আমার কল্যাণ সাধক সাধন করি এই জন্য আল্লাহ সুবহান তারা বলেছেন যে তা পূর্ণ জীবন মাহিয়া ও মামাতি এবং আমার মরণ আমি যে মরে যাব আমি কার জন্য মরব কার জন্য মরব কি লিল্লাহ একমাত্র আল্লাহর জন্য রব্বিল আলমিন যিনি বিশ্ব জাহানের জগতের যিনি রব তাহলে আমার জীবন মরণ যা কিছু আমি করি এটি কার জন্য করি হ্যাঁ সে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বুঝেছে সে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বুঝেছে নালে তার জীবনের সব কাজগুলো সুন্দর করতে পারবে না যে ব্যক্তি সুন্দর করেছে মূলত সে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বুঝেছে না হলে খাওয়ার সময় তার অন্তত বাগ বিচার আছে তো হালাল হারাম আছে না তার শোনার জন্য হালাল হারাম আছে না দেখার জন্য হালাল হারাম আছে না সর্বক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নীতিমালা আছে এবং সীমানা আছে যারা সীমানা ওভারটেক করে তারা মূলত লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ সুন্দরভাবে বুঝেনি ফলো করে এই জন্য যারা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলেছে নামাজ নাই না যে হতেই পারে না অ্যাডজাস্ট হবে না মিলবে না দাবি দিয়েছে কর্ম থাকবে না তাহলে তো ওই দাবি আসলে দাবি নই আমাদের সমাজে অনেক ডাক্তার আছেন ডাক্তার ভাই নামে ডাক্তার কিন্তু আসলে তার মাঝে ডাক্তারি পেশা সে শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই কোনোদিন সে ডাক্তারি বিদ্যাই শিখেনি তাকে যদি ডাক্তারি কোনো পরামর্শ চাওয়া হয় সে কি বলবে কি বলবো যে না আমি ডাক্তার নই ভাই ডাক্তার নই আমাকে মানুষ ডাকে ডাক্তার বলে যারা ইমানের দাবি দেয় কিন্তু ইমানের কর্ম নাই তারা ও কথাই বলবে যে ভাই আসলে আমি ইমানদারি নই এই জন্য আল্লাহ নবী বিশেষ করে স্মরণ করেছেন করেছেন যে যারা একনিষ্ঠভাবে খালিস ভাবে অন্তর দিয়ে লা ইলাহ ইল্লাল পাঠ করবে তারা জান্নাতি হবে তারা সাফাত লাভ করবে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুফান তালা আমাদেরকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত বন্দি করার তৌফিক দান করুন যত ধরনের শয়তানের ধোকা সুমন্ত্রণা অন্যায় কাজ হারাম কাজ সব কিছু থেকে আমাদেরকে সব অন্যায় থেকে আমাদেরকে বিরত রাখুন হেফাজত করুন ও সাল্লাহ তালা নবী মোহাম্মদ ও আলা আলী ও সাহবি ওসাল্লাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ